السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعد بيشتي بانغلر شماني تو سوتا ودر شكرين دو شكل كي جاناي أمطريك شاقتو ومبارك بان آج عمرا جوغ اپجوكي أطن تو پرويجنيو اكتي بشوية آل چنار جنو स्टूडियो ते एकोतित होए ची आज के मूल प्रतिबद्ध विषय वेपोर्डा उतार शर्बनशा प्रभाव वेपोर्डा शब्दों ती शाते अम्रा सम्मोक परिचित आज तो दुपुरी ये शब्दों ती प्रारंभिक अमादर के पोर्डर विषय आलेचनाएं आश्चर्य हैं एवं इति अत्तम तो प्रोजेनियो एक्टिव विषय जार विभिन्नो दीक विभाग रोए चालू चुना जगुलिनी आम्रा क्रमण ने आलू चुना शुत्र बात कर बो इन्शाअल्लाह होता है ना शुद्धि वो दर्शन दें तो आम्रा आज के शम्मरी तो खाबे समोच्ची को तो खाबे विषय टी नहीं आलू बात कर बो शेजन आज के स्टूडियो ते आमंत्रित तो हुए चन ये समस्तो विशेषज्ञों आलम आम्रा चलून उपविष्ट आचन निशिष्ट आले में दीन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला जहांगीर सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाही वबरकत एवं आमर बांदी के उपविष्ट आचन विशिष्ट आले में दीन जनाब शेख अहमदुल्लाह सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाही वबरकत आर आमर शर्मबा में उपविष्ट आचन तरुण पोतीबा विशिष्ट आले में दीन प्रख्यात � شیر مظفر بین محسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانی تو شدی و در شد بین امرا پوریشی تو خوینی لام اما دیر اوتی تو بین دیر شاتے چلون امرا اما دیر نیداری تو بیشے آلی چنائے ایگی جائی اشولی پردہ جہن امرا بولی تو خونی جنو مونے کری جہ ناری دیر کے ایک تی نیدشت و کٹ پی کے عبود دو کرے رکھا خوبی ایبان امرا چوری جبو पिसोनेर कुना एक जगह थी, हरी ये जगह, आधुनिकता, प्रगोतीर, विपुलित अपर चले जाएं। शेर कोम एक भी भावना, होई तो बा, आमादेर कारो कारो मोने, दुला दे, फले अमरा, पौड़ा के जानती, बुस्ती, एवं तार परिजनियता, वो बस्तोबता के उपनुक्ति करते शब्द को भोई ना। शेजंग, अमरा इविश्वेनी, पिग प्रथमी पौधदशम पर के आलोचना और आगे आम्रा जब विषय टा शोभिशिष गुरु तुदी आलोचना करो शेटी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमूग विधान थिनी जे मानव जाति सिस्टी करे चेन तारमोद दे थिनी विभोरित लिंगो दी चेन नारी ओ पुरुष ऐ जे नारी ओ पुरुष एवं तादिर जे सिस्टी को तो वो इसिस्टेर शातोंद्री आम्रा पहले में एक प्रश्न के आलोचना जोन जाबो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जहांगीर शबर का चे जहाँ ने अल्लाह सुबहान हुआ ताला इशारत करें चेन जे आमी सिस्टी करें ची एक्टी नफ्स होते एवं उबस समीन हुमा रिजालं कथिरं गोनिसा ये आयत दी सिस्टी तत्त्व शंभर की चाल चुना पर जोन जनाब डॉक्टर � पौर्दार प्रक्षपोट संपर्क के आमदर के जानते चाहते हैं कारण पौर्दा बोल ले अमरा अनिश्चित में बुझी जे ऐटा में देर उपरे चापिए दिवा इम्पोज डेक टा कुनो किचु अबार अमरा दाबी कोरी जे अल्लाह तला शबाई के शोमान अधिकर दिए चेन ताहोले पोषा केर क्षेत्रे शोम अधिकर क्या नो हुलो ना जी जी अत्यंत � सिस्टी को तो बौचित्रो बौचित्रो बुझते होंगे। बच्चे अपनी जो आयत से बोले सें ऐता अल्लाह ताला कुरान के में अनेक बारी बोले सें तारे एक तलो सुराने सार शुरू ते आउद बिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अय्युहा नासु तकु रब्बकुम लदी खलक कुम मिन नफ्सु वाहिदत वखलक म जहे मानव जति तुमरा अल्लाह ताला के भाई करो जिन्हें तुम्हादर के एक तो नफ्स थे के एक तो प्राण थे के सिस्टी करें सें शेही प्राण थे के ही तार 
সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন থেকে প্রচুর নারী এবং পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন যে আসলে আল্লাহ তালা একটা প্রাণ থেকেই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রাণ থেকেই আরেকটা প্রাণ নারীকে সৃষ্টি করেছেন এরপরে সেই নারী পুরুষের মাধ্যমে মানব জাতিকে তৈরি করেছেন আর এই নারী পুরুষের মাধ্যমে যদি স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য নাই থাকতো তাহলে তো আর প্রাণের সৃষ্টি হতো না এই মানব জাতি টিকে থাকতো না এই জন্য আল্লাহ তালা নারী এবং পুরুষকে বিপরীত কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন এটা বিজ্ঞান প্রমাণ করে প্রতিটি মানুষই নারী নারীর সাথে কিছু বিষয়ে সংযুক্ত হলে সেটা হয় পুরুষ যেটা ডাক্তাররা বলেন এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম হরমোন বিভিন্নভাবে তারা এটা দুটো এক্স হলে এটা নারী হলো আর এক্স ওয়াই হলে এটা পুরুষ হয়ে গেল এবং নারীকে নারী হওয়ার জন্য কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে ব্রেন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন সেন্সিটিভিটি ইত্যাদি দিকে নারীকে কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ জনাব ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তিনি চমৎকার করে আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে পর্দা সম্পর্কে জানতে গেলে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা সম্পর্কে আমাদের প্রথম ধারণা রাখতে হবে আমরা এ পর্বে জনাব মোজাফর বিন মহসিন সাহেবের কাছে জানতে চাইবো সেটা হলো যে আল্লাহ রবুল আলমিন নারী ও পুরুষ প্রথম পুরুষ সৃষ্টি করলেন তারপর তার সঙ্গিনী নারীকে সৃষ্টি করলেন এর মিতরে রহস্য কি রয়েছে ধন্যবাদ মাননীয় শেখ পরিচালক চমৎকার একটা বিষয় আমরা আলোচনা করছি তার অন্যতম একটা প্রসঙ্গ হলো যে আল্লাহ রবুল আলমিন আদম আলাহাল্লাম থেকেই মূলত তার সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন এই মৌলিক কারণ এটাই যেটা আমাদের বিশেষ সাথে সংশ্লিষ্ট নারী এবং পুরুষের সৃষ্টির যে একটা বৈচিত্র্যময় ভিন্নতা এটা একজন পুরুষের জন্য নারী জরুরি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন তারই কাছ থেকে এবং পাঁচরের হাট থেকে সৃষ্টি করেছেন যেটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এখানে উভয়ের মর্যাদা এক হবে যদি উভয়ে তাকুয়াশীল হয় বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি পুরুষ এবং নারী থেকে এবং তাদেরকে বিভক্ত করেছেন মৌলিক লক্ষ্য একটা সেটা হলো ইন্না আক্রমাকুম ইন্দাল্লাহকে আতকাকুম নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সেই মর্যাদাবান যে সবচেয়ে বেশি তাকুয়াশীল এখানে আপনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হলো যে নারী ও পুরুষ আল্লাহর সৃষ্টি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চূড়ান্ত বিচার হবে তাকুয়ার ভিত্তি তাকুয়ার ভিত্তি ধন্যবাদ জনাব শেখ মুজাফর বিন মহসিন তার চমৎকার আলোচনার জন্য আমরা আসতে চাই আমাদের শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবের কাছে যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন আদমকে সৃষ্টি করলে এবং তারপরেই আদমের সঙ্গিনী হাওয়া আলিহাসালামকে সৃষ্টি করলেন এখন সৃষ্টিগত যে বৈশিষ্ট্যর ভিন্নতা রয়েছে এখানে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন গঠনগত দিক চলছে পর্দা এ যুগের মুসলমানদের যে সমস্ত বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা অমুসলিমরা করে থাকে এবং স্বয়ং মুসলিম সমাজে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে আলোচনার জন্য সম্মানিত পরিচালক সাহেব অত্যন্ত যথার্থভাবেই পর্দার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা তিনি পেড়েছেন এবং এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে নারী এবং পুরুষ উভয়কে আল্লাহ পাক সুবাহতালা সৃষ্টি করেছেন আর যেটা স্যার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বললেন বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকার এক কথায় শত শত প্রশ্নের উত্তর এসে যায় যে আল্লাহ তালা নারী এবং পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন উভয়কে সৃষ্টি করার প্রয়োজনই হতো না যদি নারী এবং পুরুষের ভিতরে কোনো সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগত তারতম্য বা ব্যবধান না থাকত হজরত আদম আলাহাম যখন একাকিত্ব বোধ করছিলেন তার সঙ্গ প্রয়োজন হচ্ছিল জান্নাতে আল্লাহ পাক সুবাহানা তালা তখনই হাওয়াকে সৃষ্টি সম্মানিত সুদীয় দর্শক বন্ধু আমরা আমাদের আজকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বেপর্দা ও তার সরণাসা প্রভাব এর উপরে প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু করেছিলাম সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতির ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করি আপনারা ততক্ষণে আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ারকাত পুনরায় আপনাদেরকে আন্তরিক স্বাগত মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষ সৃষ্টি করলেন অতপর নারী যদি 
বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নাই থাকত তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা সৃষ্টি দিয়ে যথেষ্ট মনে করতেন তার বিপরীতে আরেকটি সৃষ্টি তার সম্পর্ক হিসাবে তিনি সৃষ্টি করতেন না এবং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন শেখ আহমদ উল্লাহ যেটা হলো যে আদম এর সঙ্গিনী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানিয়ে দিলেন আমরা এই প্রসঙ্গে জনাব ডাক্তার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কাছে যাচ্ছি সেটা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদমের সঙ্গিনী হাওয়াকে বানিয়ে দিলেন এবং তিনি বললেন যে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন হচ্ছে অমিন এই যে সৃষ্টির রহস্য আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তারপরে সেখানে আবার সঙ্গিনী বানিয়ে দিলেন আর সেখানে সুকুনত রাখলেন প্রসঙ্গটা একটু আলোকপাত করা আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমাদের মূল বিষয়ের একেবারে মূল জায়গায় এসেছেন আল্লাহ তালা কোরআন কেরিমে বলছেন যে আল্লাহর মহান একটা নিদর্শন এই যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা সেই সঙ্গিনীর কাছে যে শান্তি পাও এবং তোমাদের ভিতরে একটা মহব্বত প্রেমময় সম্পর্ক দিয়েছেন তা আসলে মানব জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো যে প্রেমময় শান্তিময় একটা পারিবারিক জীবন আর এটা মানব জীবনে নয় আল্লাহর প্রকৃতি সৃষ্টিকেই আল্লাহ জোড়া করে তৈরি করেছেন এবং এই জোড়ার মাধ্যমেই শান্তি এবং জীবনের পূর্ণতা দিয়েছেন আর এই পূর্ণতা পেতে গেলেই পর্দা প্রয়োজন কি জন্য আল্লাহ যত অন্য সৃষ্টি রয়েছে তারা আল্লাহ শরিয়ত পালন করে লঙ্ঘন করে না লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তাদের নেই তারা জোড়া তৈরি করে জোড়ার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে কিন্তু আল্লাহ তালা মানুষকে বিবেক দিয়েছেন জোড়ার প্রতি বিশ্বস্ত অবিশ্বস্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য পর্দা থাকলেই পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকে মজবুত হবে এবং সুন্দর হবে এবং যে মাওয়াদ্দা এবং রাহমা যে মায়া মমতা শান্তি আল্লাহ পারিবারিক সম্পর্কে দিয়েছেন এটা পর্দা না থাকলে নষ্ট হবেই হবে এবং এ পর্দাময় জীবনে আমেরিকার খুব নাম করা লেখিকা নাওমি উলফ তার একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম আমাদের বাংলাদেশের দর্শকরা জানেন আমাদের দেশে একটা ইংরেজি পত্রিকা আছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে কিছু আন্তর্জাতিক ফিচার লেখা হয় তা ওনার আর্টিকেলটা কয়েক বছর দু তিন বছর হয়ে গেল হয়তো আর্টিকেলটার নাম ছিল দ্য ওয়েল্ড মডেস্টি পর্দাই ঢাকা সতীত্ব তিনি লিখেছেন যে আমরা এই ওয়েস্টার্ন মানুষেরা মনে করি যে পর্দা যারা করে তারা ফ্যাশন বোঝে না তারা কসমেটিক বোঝে না ম্যাচিং বোঝে না এবং এটা সাফারেশন তারপরেও আমার মনে চিন্তা আসলো আমি একটু ফিল্ড ওয়ার্ক করব অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোতে যে যারা পর্দা করে তাদের পারিবারিক জীবনটা দেখব তে তিনি মানে আমাদের উত্তর আফ্রিকার মরক্কো তিউনিশিয়া আলজেরিয়া মিশর তুর্কি বিভিন্ন দেশে গেলেন যেসব মেয়েরা পর্দা করে তাদের সাথে সম্পর্ক করে তাদের বাড়িতে গেলেন বাড়িতে গেলে তারা বোরকা খোলে তিনি মহিলা তিনি বললেন যে বোরকা পরা মেয়েগুলো মোটো ফ্যাশন না বোঝার নয় তারা স্মার্ট তারা ফ্যাশন বোঝে তাদের ম্যাচিং খুবই সুন্দর বোরকার ভিতরে জি মানে একটা কথা আপনার আলোচনার ভিতরে যারা ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ফুটে উঠলো সেটা হলো যে ওই মহিলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যারা পর্দা করে তারা সেকেলে নয় এবং তাদের ভিতরে যে আধুনিকতার চর্চা রয়েছে এবং তারা যে সভ্যতা সংস্কৃতির চর্চা করেন সে কথা তিনি ফুটে তুলেছেন এবং এর সাথে আরেকটা বিষয় আমাকে শেষ করতে হবে যেটা আপনি মূলত আয়াতে বলছিলেন এটাই উনি লিখেছেন উনি লিখেছেন যে পর্দানশীল মেয়েরা মডার্ন এবং স্মার্ট কসমেটিক বোঝে তো দুটো জিনিস তাদের ভিতরে আমি পেলাম এই দুটো জিনিসের একটা হলো যে আমরা ইউরোপে আমেরিকা ওয়েস্টার্ন জগতে বিবাহ করি তবে বিবাহের সম্পর্ক এবং মিডিয়ায় এত বেশি কিছু দেখি যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর টান স্ত্রীর প্রতি স্বামীর টান আমরা অনুভব করি না দেখে ল্যাক অব লিবিডো বলেছেন তিনি কিন্তু পর্দানশীন পরিবারগুলোতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে যে গভীরতা এটা আমরা কল্পনাই করতে পারি না আর দ্বিতীয় পয়েন্ট তিনি বলেছেন যে আমরা যারা ওপেন হতে পছন্দ করি ওয়েস্টার্ন মহিলারা তারা সাধারণত ব্যাপক কসমেটিক ব্যবহার করি আমাদের মেকআপের জন্য যে কারণে মেকআপ মুক্ত হলে আমাদের স্কিনটা খারাপ দেখায় কিন্তু পর্দানশীন মেয়েদের পর্দা ওপেন করার পরে তাদের স্কিনের যে কমনীয়তা এটা তার বাসে অ্যাঞ্জেলিক চমৎকার জনাব ডক্টর আব্দুল জাহাঙ্গীর সাহেব দুটি কথা সেটা তিনি আলোচনার মধ্যে তুলেছেন শুধু দর্শক বন্ধু আপনারা ভালো করে বুঝতে পেরেছেন যে ওই মহিলা যেটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পর্দা যারা ব্যবহার করেন তাদের যে বিশেষ দুটি উল্লেখযোগ্য দিক একটি হচ্ছে পর্দা যারা করে থাকেন তাদের ভিতরে শালীনতা থাকে সম্ভ্রম থাকে এবং কেউ কারো সাথে সম্পর্ক নেই তাই দীর্ঘ অপেক্ষার পরে একজন আরেকজনের কে পাওয়ার যে বাসনা 
তাদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনটাকে যত মজবুত করে প্রেম প্রীতির সুদৃঢ় রশিতে আবদ্ধ করে সেটা কিন্তু অন্য সভ্যতার ভিতরে পাওয়া যায় না আর আরেকটা জিনিস যেটা বলেছেন যে কেমিক্যাল বা আদার্স কিছু দিয়ে যেটা আমাদের দেশে নারীরা মেকআপ করে থাকে সৌন্দর্য চর্চা করে থাকে ওটা যখন চলে যায় তখন দেখা যায় তাদের সেই স্ক্রিনের সৌন্দর্য আর থাকে না পক্ষান্তরে পর্দা আবৃত মহিলা সে পর্দা যখন খুলে যে মনে হয় যেন পর্দা তাকে আরো কোমল করে দিয়েছে তার ত্বককে আরো নরম করে দিয়েছে চমৎকার বিষয় জনাব শেখ আপনার এই বিষয়ে কিছু বলার আছে বলেন ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সুন্দর কথা বলছিলেন স্বাভাবিক ভাবে একটা জিনিস বোঝা যায় যে একটা আম যতই ভালো হোক যেটা একটা হোসা মুক্ত হয় আর যে কোথাও ফেলে রাখা হয় তোর উপরে অনেক মাসি টাসে এগুলো পড়বে মানে একটা অন্যরকম লাগবে সেই আমটি যদি হোসা যুক্ত হয় তার গায়ে যদি আবরণ থাকে তো ওইটা মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেটা খেতে সুন্দর করে এর নিঃসন্দেহে একজন মেয়ে যদি পর্দানশীল হয় তার চুল তার মুখমণ্ডল তার চেহারা কেউ দেখতে পায় না পক্ষান্তরে একটা মেয়ে যত শিক্ষিত হোক কিন্তু তার শরীরে উন্মুক্ত হয় তার চুল দেখলেও পাপ হয় তার মুখমণ্ডল দেখলে পাপ হয় সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের মানে মানুষের অকিফাল বিষয়গুলো সেই ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয়ে যায় আশা করি জি জি সেটা আপনারা আরো ক্লিয়ার করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি যাব যে মূল যেটা শুরু করেছিলাম আমরা আজকে আলোচনার এক সূত্রপাত করেছিলাম সেটা হলো যে কেউ যেন না ভাবতে পারে যে নারী সমাজের বোঝা বরং নারী যে আল্লাহ রবুল আলমিনের একটা বড় নিয়ামত এবং সেখানেই যে প্রশান্তি রয়েছে আমরা বলি না এ বিশ্বে যাহা কিছু চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর আল্লাহ যে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন তো সৃষ্টির নৈপুণ্যথায় আল্লাহ রবুল আলমিন যে তিনি আহসান উল খাল তিন সেটা তো চমৎকার তো আমরা শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবের কাছে যেটা জানতে চাইবো সেটা হলো যে সৃষ্টিগত দিক থেকে নারীদের যে ভিন্নতা দিয়েছেন এই ভিন্নতা যদি সংরক্ষণ তারা করে তাহলে কি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে চমৎকার একটি বিষয় তুলেছেন সে কারণ অবশ্যই না কোন অবস্থাতেই সৃষ্টিগত যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তারা রেখেছেন ওইটার প্রতি লক্ষ্য করে যদি তাদের জীবনকে তারা পরিচালনা করেন কোনো অবস্থাতে তারা অসম্মানের পাত্র হবেন না ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা কোনো ভাবেই কমবে না বরং আল্লাহ পাক সুবাহানত আল্লাহ নারী জাতিকে এবং পুরুষ জাতিকে উভয়কে লক্ষ্য করে কোরআনে কারিমি কয়েকটি সম্বোধন করেছেন এর ভিতরে একটি সম্বোধন এরকম যে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজাত পুরুষ এবং নারী উভয়ের নাম স্পেশালি আলাদা আলাদা উল্লেখ করে মিনজা করিম আউ উনসা আলাদা আলাদাভাবে বলে আল্লাহ তালা বলেছেন যদি তোমাদের ভিতরে কেউ আমলে সালেহ করে নারী এবং পুরুষ যেই আমলে সালে বা ভালো কাজ সৎকর্ম করুক যদি সে কল্যাণমূলক কাজ করে হোক না সে নারী অথবা হোক না সে পুরুষ আল্লাহ তালা বলেন ফালানহ ইয়ানাহু হায়াতন তৈয়বাতন তাদেরকে আমি পবিত্র জীবন দান করব আমলে সালেহ করলে নারী হোক পুরুষ হোক সকলকে আল্লাহ তালা অধিকারটুকু সমান দিবেন আল্লাহ তালা সবাইকে আল্লাহ পাকর বলিজাত দিবেন পবিত্র জীবন শর্ত হল আমলে সালেহ করা এই আয়াতটি থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই বহু বিষয় আছে যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাক সুবাহ তালা নারী এবং পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছেন বরং কোনো কোনো জায়গায় বেশি দিয়েছেন সৃষ্টিগত যে বিষয়টি সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো আল্লাহ তালা নারীর দেহকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন এর ভিতরে আমরা এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবো না যে পুরুষের চাইতে অতিরিক্ত কমনীয়তা পুরুষের চাইতে অতিরিক্ত লাবণ্য পুরুষের চাইতে অতিরিক্ত মায়াময়তা আল্লাহ তালা তার ভিতরে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এটা নারীর জন্য দুর্বল দিক নয় ধৈর্য শক্তি সন্দেহাতি সেটা সন্দেহাতি সন্দেহাতি ভাবে তো এই যে দিকগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন এগুলো দেওয়ার ফলে নারীর ভিতরে এক ধরনের আকর্ষণ পুরুষের প্রতি থাকে পুরুষের প্রতিও নারীর থাকে কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণটা তুলনামূলক বেশি থাকে এটা পৃথিবীর কোনো পুরুষ অস্বীকার করতে পারবে আর আকর্ষণীয় কোনো বস্তু যদি হয় তার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আকর্ষণীয় বস্তুকে আমরা লুকাতে চাই আমরা চাই না এটা অন্য কেউ দেখে সেখান থেকে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত নারী যখন বিপর্দা চলেন তিনি বিপর্দা চলেন কিন্তু তার অন্তরের যে অস্থিরতা আমরা চিনি আমাদের কাছে তারা আসেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসেন আর যে নারী পর্দা করে পর্দাটা তার প্রকৃতি যখন নারী পর্দা করে তখন প্রাকৃতিকভাবে সে শান্তি পায় তো এমনকি অনেক অমুসলিম মহিলা তারা কিছুটা পর্দা করে আংশিক পর্দা করে পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তি জীবনে শান্তি লাভ করেছেন এটার অনেক ঘটনা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি এই জন্য পর্দা নারী প্রকৃতির সাথে আমরা এই পর্বে অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা করেছিলাম সেটা হলো মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল তিনি পুরুষ এবং নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্রতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর যে সৃষ্টি যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাই হলো তার সার্থকতা আর নারী নারীর অঙ্গনে 
তিনি সেখানে রানী তার জায়গায় তিনি তার স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে চলবেন পুরুষ তার অঙ্গনে তিনি তার স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে চলবেন এই দুটি সৃষ্টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরস্পরের সম্পূরক বানিয়ে দিয়েছেন এই বিষয়টি যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে অবশ্যই আমরা পর্দা ইসলামের বিধানকে বুঝতে আমাদের জন্য কোনো কষ্ট হবে না আসুন সম্মানিত সুদীয় দর্শক বন্ধুরি আমরা বিষয়টি ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করি এবং এর থেকে আমরা শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করি পরবর্তী আলোচনা করি আমরা তারা এভাবে আপনাদের সামনে নিয়ে আসব এই পর্বে আমরা আপাতত বিদায় দিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের সকলের খায়ের ও আফেদ কামনা করে পরবর্তী পর্ব শ্রবণ ও দর্শনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানে বিদায় আয়োজ করছি সালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত Hmm